في علاقة حب أنا مغرومة فيه مشهورة لأنك أخت نور ستارز نعم فين أبوك يعني حياتكم؟ تمنيت إنه يكون عندي أبو لجوء من العراق إلى سوريا أحيانا كنا نضل يوم بدون أكل يومين بدون أكل راح نحول شكلها كليا بالفوتوشوب هلو حبايبي كيف أنا؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج هوس الجمال لا تنسوا في عندنا جوائز مرة كتير على قناة مزاج حسيمة شرائية بقيمة 600 ريال قدمة من H&M من سبلاش براندز فور ليس بقيمة 1000 ريال سلة حلوة هادي من ماركس اند سبنسر بس نحتاج أنكم تكونوا مشتركين في القناة تحت في التعليقات اسمكم بالكامل وانتو من أي بلد ضيفة اليوم هي بنين ستار هاي يا حلوة عرفينا شوية عن نفسك بنين من العراق أصلي كل يدري يوتيوبر أكيد بلشت بسبب أختي وبعمل كتير أشياء على القناة فين عشتي؟ فين ربيتي؟ أنا يعني ولد بالعراق أوكي بس يعني كان عمري سنة سنتين طلعنا لسوريا بعدين نحن لتركيا وأظنها كانت أصعب فترة بطفولتي لأنه ما كان عندي أصدقاء ما كنت أروح للمدرسة ورحنا لأمريكا كملت يعني حياتي هناك عشتوا فترة مادية صعبة؟ يعني أكيد نهاية إحنا لاجئين سو so. هي هاي يعني لانه انا عايشه بس ويا ماما يعني ما عندنا ابو يعيننا او يوقف ويانا او يشتغل فكانت بس ماما واحنا كنا كنا صغار احيانا كنا نضل يوم بدون اكل يومين بدون اكل فخصوصا بتركيا اجت فتره من نروح للسوق نتسوق اشوف بس حتى اذا انا مو جوعانه بس اشوف انه الثلاجه بيها اكل افرح هل راح يجي يوم انا راح يكون في بايدي مفاتيح واقول هاي مفاتيح بيتنا يعني بالنهايه كنت اشوف الاطفال الثانيه خصوصا بتركيا يعني قلت لك انا ما افتهم اللغه سو كنت مثلا اشوف الاطفال الثانيه يعني they have friends عندهم اصدقاء يطلعون ويا اهاليهم ياكلون ما يحتاج انه يقعدون يوم كامل مثلا على خبزه في طفولتك عندك حاجه واحده ممكن تغيريها ايش ممكن تختاري؟ لاخر ايامي بسوريا كان نحت الاصدقاء قلت لهم مع السلامه لانه كان فجاه يعني بنفس اليوم قالت امي اليوم بالليل رح نروح ال التركية طيب حكيني عن بابتك يعني ما ادري دون وات سي ما ادري شو اقول انت امك وابوكي منفصلين كم كان عمرك لما انفصلوا؟ سنه سنتين اه كنت مره صغيره نونو فما اتذكره ما في تواصل بينك وبينه؟ بعد فوات الاوان في مشاعر بيفوت عليها الاوان بس انه لايك حتى لايك حتى من شفت صوره ما حسيت انه اكو كونكشن ما حسيت اكو طواء يعني ما حسيت انه مو ابوي هي شخص غريب عني طب اذا قلت لك حاجة واحدة كان نفسك تقولي له هي كلها شكرا بسوريا كان عندي ربو فأمي على الكرسي انتي you know that فأمي صعب عليها انه يعني تطلعني تودي المستشفى هاي كانت أمي بدها تمر بفترة صعبة ماديا فما كانت تقدر تجيب تاكسي على مود اروح للمستشفى لأنه كنت أنا من كنت تجيني نوبات الربو كنت أختنق وجهي يصير أحمر وما أقدر أتنفس أوف فوقتها يعني تمنيت انه يكون عندي ابو مثلا هو بدل ما تتعب ماما وتسوي كل هذا ياخذني للمستشفى يوديني يساعدني بهاي اللحظات الصعبه. شوف الاب ظهر ولما يروح بتلاقي حالك ما في ظهر. ايش عملت امك؟ آه داينت من صاحب البنايه كنا ساكنين بيها. طالعه في الكاميرا حقتك وقولي كم كلمة لمامتك ايش ممكن تقولي لها؟ انت تكفين وتوفين الدنيا كلها كلها يعني لو الكل يختفي من الدنيا وانت تضلين انت كفاية حياتي عمل لك امي كل حياتي امي حياتي بموت على امي يو يعني نو اهم لو اي شيء اذي امي لو لا صح الله اي شيء صار لامي وتموت يعني اقتل نفسي ورا امي ايش اللي شايفة امك ضحت فيه علشانك؟ كل شيء احس كل الامهات هيك، الامهات على مود اولادهم يضحون بحياتهم. صح يعني حتى اسمهم يروح تصير ام فلانه، ام فلانه، يعني انا ما أد... يعني بالمستقبل اضحي باسمي على مود ابني يصير ام فلانه بدل ما اسمي، يو نو احس هذا اصغر شيء ممكن يضحون به الامهات هو اسمهم. اذا اختك نور ما كانت اختك، كنت رح تفكري انك تفوتي تدخلي في مجال السوشيال ميديا، مجال الاعلام؟ نعم no. أنا وأقولها لك بدون أختي أنا ما حكون بالمكان اللي أنا بها حاليا لأنه نور هي اللي بدت هاي حتى نور من بلشت ما كان اكو هواي بنات صح يبينون وجههم قديش مهمة نور في حياتك؟ إذا حياتي 100% هي 90% مهمة هي مثل أمي الثانية يو نو لأنه هم أنا أمي تدرين أمي أحيانا تكون تعبانة فإذا من أمي تكون تعبانة يكون عندي نور ضحت نور عشانكم؟ كانت أغلب وقتها مثلا بدل 
ما تطلع ويا اصدقائها تروح تتونس تضل بالبيت تصور طلعنا توديني للطبيب احنا كنا كنا معتمدين عليها بعد ماما انا صرت لاخواتي الظهر اللي ما لقيته وانا صغيره اذا ابغاك تطالع في الكاميرا وتعطي مسج لنور يعني انت قدرتي الثانيه من بعد ماما اي لاف يو يو اميزنج احلى انسانه شفتها بحياتي اكثر انسانه تتعب على نفسها اكثر انسانه قويه وانت مو بس قدوتي انت قدوتها هو بنات بتطلع حوالي بتطلع عائلتي والحمد لله لا تنسوا تشتركوا في قناه مزاج علشان في عندنا جوائز مره حلوه عديتي فتره نحفتي فيها مره كثير وبعدين كسبتي وزن وبعدين نحفتي وبعدين كسبتي وزن اتعرضت لهجوم مره كبير على السوشيال ميديا لتنمر لكلام جدا مزعج كيف كان احساسك في الفتره هذه وايش هو السبب اللي خلاك قد كده تنحفي وتتخني تنحفي وتتخني ما ادري بس صحيا ما كنت امر بفتره بتجنن اوكي فهذا الشيء شويه سبب لي اكتئاب يعني وراها رجعت اكل وراها بس اخر فتره ثمنت بيها كان من انتقلت لدبي يعني انا من اكتئب لو اكل هوايه لو ما اكل فوقتها بلشت اكل كل شيء يعني بالليل اقعد لانه ما عندي احد اشوفه ما عندي اصدقاء ما عندي شيء اسويه فكان دائما طول الليل اقعد بغرفتي اقعد اكل شيبس ايش التعليقات اللي جاتك في هذاك الوقت مره ضايقتك؟ شنو التعليقات مال انت سمينه انت مش عايق بس اكو عالم ان شاء الله تموتي ان شاء الله تموتي انت دبه إيه؟ انت دبه انت مش اذا الشخص ده يتعرض للتنمر وجه لوجه مو اونلاين اوقف لنفسك لانه اول مره يتنمر عليك وانت تسكت له فهيك يشوف انه اوكي اكو مجال انا اقدر اتنمر عليك اكثر بس اونلاين طنش اونلاين ابدا ابدا لانه هذول العالم ما يعرفونك وجه لوجه هنا اخر فتره كثرت المشاكل كثير بين اليوتيوبرز وصارت بيجاهروا فيها يعني بيعملوا فيديوهات ولا وانت ايش رايك؟ تصير مشاكل بس احس لما تصير مشاكل بين اثنين يوتيوبرز لازم تعرف الباك ستوري او القصه اللي ورا المشكله اي بما آه. انك قدوه جدا كبيره للبنات ابغاك تطالعي في كاميرتك وتنصحي كل بنت من جد نصيحه على مر كل حاجه لين دحين مريتي فيها في حياتك لا تستسلم دائما دائما اعتمد على نفسك وعلى اهلك شو ما قال اي احد اونلاين خصوصا لا تهتم لانه انت يو اميزنج اي لاف يو جايز ثانك يو اوكي في عندنا لعبه نحن دائما او احيانا نلعبها للضيوف هنا في برنامج هوس الجمال راح تبدلي ملابسك وراح نصورك وراح نعمل لك فوتوشوب وراح نغير لك شكلك كليا في صورتك بعد الفوتوشوب oh يعني تغيرت كليا تغير <تصفيق> وهذا يعني شيء بيخليكم تعرفوا انه السوشيال ميديا ابدا مو حقيقيه كل اللي عليكم تعملوا انكم تحبوا نفسكم لانه زي ما شفتوا بنين قبل وبعد ولسه هي نفس الشخصيه ونفس حلاوه القلب وحلاوه الروح لا تنسوا تشتركوا في قناه مزاج علشان في عندنا جوائز مره حلوه قسيمه شرائيه بقيمه 600 ريال قدمها من اتش ان ام من سبلاش براندز فور ليس بقيمة 1000 ريال سلة حلوة هذه من ماركس اند سبنسر اكتبوا اسمكم بالكامل اكتبوا اسمكم بالكامل وانتم من اي بلد؟ وانتم من اي بلد؟ ثلاثة اثنين واحد حبي نفسك ويهو فخورة فيك جدا الدنيا اي لاف يو انا لابسة النقاب لاني مشوهة من تحت انا ايمي روكوف هذه الحلقة قررت اني اشيل النقاب